nerijetko naiđe na baš ono zid, potpuni zid od kojega se ne možeš pomaknuti. I to je, to je ovaj video. Ovaj video je doslovni zid jer mi je u glavi cijelo vrijeme i moram ga izbaciti, mora izaći vanka, ali sve što izađe vanka kao je sumorno i depresivno i tužno i kao umarane kao osobu i kao biće. Tema je toliko kompleksna i široka. Čiroka. Ja sedim liho i govorim neko šrgu ospet. Da ima osjećaj da bilo koji dio toga priskočim. Nedostaja će dio konteksta. A opet, kad dam cijeli kontekst, toliko je previše informacija da ih ne možeš upiti, ne možeš ih obraditi. I ovaj... I tema je sama po sebi, ono... Sjebana. Ona priča o silovanju dice, guzicu. Kad provučeš crtu na... Sve zbrojiš i odozmeš, jedna osoba je natjerala druge ljude da siluju dicu u guzicu. Ovaj video. I to je toliko teško. I toliko je kao... Toliko vidiš problema u tome svemu, da nisam mogao. Svaki put bi sija pred kameru, počeo bi pričat, kako obično pričam bez scenarija, jer se ne bih retardirao s nekim glupim natuknicama sa strane. Samo krenem i ne mogu, sve što kažem ne ide. Tako da sam napisat tekst nekakav, jedno jutro, ono, jedno jutro, jedno večer, u ponoć za četiri ujutro, pisao sam taj tekst jebeni i rekao sam, ajde pokušaj snimit ovaj tekst. Tako da sam, tako da sam za ovaj video imao scenarij od koga sam čitao, jer, jer je bitno da bude vizualno, jer samo tako mogu priniti stvari koje su se zapravo dešavale sa ovim linkićima i svim tim govnima. I ovaj, i dugo će trajat, i tako, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, baš je ovo teško, ovo je teško, ali moram ovo izbaciti da probijem tu blokadu, moram, moram, moram izbaciti ovaj video da probijem taj jebeni zid, jer me vuče na dno svega već dva mjeseca, ono, ne mogu. Tako da sam vas ostavljam sa videom kojega sam snimio, kojim i dalje nisam zadovoljan, ali najbolje što mogu dati na tu temu. I stvarno je jako, jako, jako tug i temeljit. I nije klasični ton je video, tako da ako ste ovdje došli po klasični ton je video, slobodno preskočite ovo. Ali mislim da je bitno da svi pogledate i da vidite kakvi ljudi žive među nama i kakva je situacija država da opusti ljudima u nedaći da se nađu. To je to, vidimo se. Prije nekoliko godina gledala sam dokumentarni film o ravnozemljašima. Hipa koja je radila film su pričali sa njima, ne stinjen da ih raskrinkaju ili da pokažu nama koji su oni debili ili kao wow vidi ekipe o ravnozemljaši, haha, a moji se smijat, nego su tijeli shvatiti psihologiju iza ljudi koji bi uopće se bavili s tim stvarima. Oko prvog ili drugog mjeseca, ne mogu, mislim da bi ja kraj prvog, a početak drugog mjeseca i ja sam također zakoračio u jedan taj svijet, a to je bio svijet grupe Detox. Razlozi mog ulaska u grupu Detox su bili dobro do sada, ali i činjenica da me zanimalo zašto unatoč tome da ljudi preko, ja mislim, 6-7 godina sa svih strana i mediji, javnosti i tako dalje pričaju više manje negativno o tome, Zašto unatoč tome ta grupa i dalje funkcionira? Ako imaš ove internet medije koji stalno pričaju joj da, oni truju ljude, oni prodaju otrov, oni operiraju po toj grupi samo da zgrču novce i da priskrbe sebi korist, zašto unatoč tome ta grupa broji 20.000 ljudi, a ekipa koja tamo operira će reći da imaju uspješne rezultate po njihovom vlastitom navodu i da su izliječili toliko ljudi. Da stvar bude skroz banalna, ja sam vjerova osobno da neko stvarno truje dicu i da neko zaista to radi, da bi valjda država nešto rekla kao Dobar dan, čujem da trujete dicu, jel možemo mi samo to kao provjerit malo? Ali ispostavilo se da državu baš nije pretjerano briga iz nekog meni nepoznatog, skroz nepoznatog razloga. Da nije bilo Denisa Mahmutovića i jel posljedično mene. Pitanje bili se stvorili sad trenutno ovoliki uvjeti za pressing javnosti da ta grupa više to ne radi, da ti pojedinci to više ne rade i da se država sad zapravo uplete. 
Jer, jer moramo svaki put iz aktivizma nekoga doći do toga da država počne samo raditi svoj posao. A i ne znači da će se posao završiti ako pritisak javnosti ne bude toliko velik u sedam dana sljedećih. Jer sedam dana je točno ono koliko smo mi svi pokazali da imamo interes. Ovo ćemo mi pričamo, ovo nije novo. Na Facebooku već postoje grupe o kojima, o koje o tome pričaju već dugo, dugo vremena, koje izlače screenshotove, ispovijesti ljudi, negativne iskustva, negativne slike, prezentiraju jednu lijepu, široku sliku, ali sve jedno nikoga nije briga. Ima grupa, misli da se zove Jodiran i Jadranka Otopina 2, ili tako nešto, imaš nutricioniste i stručljake, i imaš HB negativna iskustva, ti ljudi već stalno, dugo prikupljaju sve, sve te informacije, ali mislim da je ujedno tu i problem što su te informacije toliko široke da ih obični promatrač kad, kad, kad ih gleda ovako blizu ne možeš vidjeti široku sliku. I unatoč tome što se sve to dešava, što postoje očito ljudi koji to raskrinkavaju i koji nude prave informacije i koji daju nam čitavu sliku, sve puzle koje nam trebaju da, da, da skužimo čemu se tu radi, ta grupa je svejedno rasla. I tu je ono što me zanimalo. Kako je moguće da uza sve to ta grupa raste i ne samo da raste, nego je sve uspješnija? Da bi samo zagrebali površinu i možda shvatili zašto, <kuh> ja moram sad jako puno pričati. Tako da, ako ste strpljivi, ako imate vremena, pogledajte ovaj video, natočite si čašicu razvodnjenog klora, zavalite se i krećemo. Grupa Detox u svojoj četvrtoj varijanti, jer su prve tri skidane sa Facebooka zbog kršenja pravila, se sastoji pretežito od ekipe koja viruje u alternativnu medicinu i nekonvencionalne načine liječenja. Ako ćemo biti malo čak i precizniji, možemo reći da je to veliki broj ljudi koji ne samo da ne viruje u medicinu, nego čak i zazire od medicine, e, misle da postoji farma, e, lobby koji njih ograničava o njihovom življenju i amo reći da su zapravo jedni od onih teorije zavjere ljudi. Znači, možda lakše predoći sliku članova grupe, e, bio jedan odličan topik u grupi u kojemu su se svi oni jako uznemirili jer je u Zagrebu padala žuta kiša. Tako, tako da je bio otvoren taj neki žuta kiša topik i onda su oni raspravljali zašto je žuta kiša. Bila je jedna, bio je jedan topik kad su oni raspravljali o tome da jedna žena je napisala kao moja kćer je dobila menstruaciju u četvrtom, petom razredu osnovne. Kakva su to vremena došla? Ja sam dobila menstruaciju u osmom razredu osnovne. Da, 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 to je GMO, to su kokoši, žuta kiša je zbog harpa, chemtrailsi, lalalala. Kako kome palo na pamet da je to samo tvoja percepcija menstruacije i da je ovo sasvim logično znanstveno objašnjena pustinja kiša, život, vjetar i pada žuto. Većina ljudi u toj grupi zapravo onda vole tražiti nekakve dodatne teorice, zavjere, razloge, zašto se nešto dešava izvan onoga što je najjednostavnije objašnjenje, ali ne svi. I to je važno da zapamtite. Ne svi. U grupi se stalno priča o protokolu. Protokol je suštinska osnova grupe. E, to je dokument kojega su Helena Belva i Barbara Bobobla e, kopirale sa stranih stranica prilagodile malo svojim potrebama i hrvatskom tržištu i ponudile, ponudile ljudima kao čudotvorni lijek za sve. Kad kažem za sve, mislim baš sve. Znači, taj, taj lijek po njima liječi autizam, rak, leukemiju, multiplu sklerozu. Sve što možete zamisliti, oni ga predstavljaju kao lijek za to. Njihova argumentacija je toliko jaka i toliko, toliko čvrsta i toliko su stvorili ozračje e, toga da samo dijele ispovijesti ljudi koji su uspješno to, to završili, da ljudi koji se hvataju za zadnje slamke spasa e, ne, više ne mogu ne vidjeti nego to kao točno. Kad, kad uđeš u tu grupu, taj protokol, to što ti oni govore, način na koji ti oni prezentiraju stvari o kojima pričaju, to ti ima savršenog smisla. Uđeš u, jednu, uđeš u jedan lažni svijet i taj svijet ti postane stvaran. Jer protokol kad ti ga prodaju na početku stvarno je detoks. Njihova poanta je da oni žele da se krenete hraniti malo zdravije. Prodaju vam sokovnik 
sa web stranice koja prodaje sokovnike i sebe spremi proviziju i onda s tim sokovnikom vi radite hladno prešano voće, povrće, razne stvari u kojega vi onda počnete pit, manje smanjite unos štetnih stvari, pripazite šta jedete i počnete se osjećati bolje. Jednom kad, jednom kad se počnete osjećati bolje, u tijelu će vam se po prirodi početi događati neke dobre stvari, imat ćete više energije, tijelo će vam se početi obnavljati, lakše ćete zacilivati, više neće biti toliko šećera, negativnih prerađevina i masti, automatski će te tvoriti bolju, kvalitetniju, sretniju, zadovoljniju osobu i mišlja da je detox bija taj koji vas je do toga dovea. Šta je, ali isto i nije. Jer pravi problem, to je kvaka 22, ne nastupa tada. On nastupa u sljedećem koraku. On je nastupa kasnije, kad se uz prehrana, zdravlje, sreća, voće, povrće uvede i klistiranje. Nakon klistiranja uvodimo i kapi klordioksida. E sad, za one koji ne znate šta je klordioksid, ako buša stvarno previše duboko u to, ne bi završio nikad ovaj video, pa idite malo istraživati. Ali mislim da vam odgovor leži u nazivu klordioksid. Klordioksid, kad dođete do te faze, se rastapa u tekućini, otopini, vodi kojom se vi tada klistirate. Tako da efektivno zdrav život, voće, klistiranje, klistiranje klorom. I sad vi sasvim logično mislite kao da to oni, ali koliko trebaš biti jebano mentalno retardiran lik? Kao, kao, što ti treba biti u glavi? Da bi ti pročita to sve i da bi reka, pa da, ovo ima savršenog smisla, jedem sa svoje dijete klistirat klorom, jer to je skroz logično. E, I onda tu je bil potpuno u krivu. Misli da ti ljudi ne zaslužuju bolje. Zato što se upali u, u, u mrežu laži, je razlog i zašto niko ne govori protiv protokola. Da bi na kraju saznali kako to da je Helena postala mesija liječenja klorom, mali Isus koji će vas spasiti tako da vam hladno preša jabuku i e, ispire crijevima, crijeva sa, sa e, klordioksidom, I, ipak, ipak, ipak moramo ići malo dublje od površnoga. E, to jest moramo vidjeti osobu iza toga i moramo skužiti njene motive zašto radi to što radi. Jer vidite, e, kad pričamo o Heleni, Hel, Helene, e, Helene ima autističnu djecu. I tu leži ključ stvari. Reci, dobar dan. Dobar dan. Bravo, Mišu, moj neverbalni autistični sin. Filip je bio neverbalan prije osam tjedana. Djete nije govorilo, centar za govor mu se nikad nije razvio. Djete sada može složiti rečenicu od pet riječi. Ja mislim da je ovo dovoljno. Moj prekrasni, zdravi sin koji mu svaku večer izlazi metar crijeva iz njega. Je li ovako izgleda dijete koji mu izlazi metar crijeva iz utrobe? A ja sve imam dokumentirano. Svaki crk koji je izišao iz njega. Nekolicina nas koja je bila dovoljno nesretna da ima kontakt sa našim sustavom, pogotovo zdravstvenim, zna kakav je osjećaj i koliko potpora istog tog sustava dobiješ kad ti on najviše treba. A to je ništa. Koliko je sustav uz tebe kad dobiješ neku dijagnozu koju ne želiš dobiti? Kad dobiješ neki papir kojeg ne želiš vidjeti uopće? Bilo da se radi o autizmu, leukemiji, raku, nekoj malignoj bolesti, često samo dobiješ nekakav nalaz na nekom šalteru, da ti ga neka žena, neko mišljenje nekog doktora i budeš sam sa sobom. Kao. Uzmeš taj papir, pročitaš ga, na latinskom će biti pretežito i ovaj... I tu si djesi. Ja glaš, glaš prazno taj papir, jer ne možeš virovati da se to dešava baš tebi. E, misliš da živiš u nekom svijetu u kojemu će ti sad sustav reći kao mi smo uz tebe i, i, i možemo ići dalje i daćemo ti načine kako ćeš se nositi sa tim, daćemo ti, ovaj, daćemo ti nekakav support, ali ništa od toga ne bude. I tu, točno tu, znači matematički geografski, izračunljivo, na, na osima, na točkama, na, 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 u, u, u sukusu, točno tu gdje te sustav zanemari, gdje te sustav ostavi samoga, usamljenoga, samog na svitu, sa nekim papirom kojem je nešto što ne želiš čitati, neka najgora vijest koju vidiš, nastaje Helena. Tu, na tom mistu, gdje nemaš informaciju, gdje nemaš neki papir, gdje nemaš neku knjižicu, gdje nemaš neki pamflet, gdje nemaš, ne, gdje nemaš neku osobu sa autoritetom, medicinom koja ti kaže trebaš raditi ovo, trebaš raditi ono, imamo ovoliko opcija za tebe, nemoj se bojati, osjećaj se sigurno. Točno tu se puni Helena grupa. Jer ako mislimo da je Helena uzrok toga, Helena nije uzrok, Helena je posljedica. Helena je posljedica sustava koji zanemaruje svoje građane. Helena je posljedica sustava koji zanemaruje svoje građane onda kad im najviše trebaju. 
Znači kao i svi ljudi, Helena je isto bila samo jedna od tih ljudi koja je dobila neku dijagnozu, koja je proživljavala neku traumu, koja je bila napuštena od sustava u beskonačnosti Google, e, informacija, e, stvari na, koje moraš, od kojima sad ti moraš od jedan put sve znat sam. Jer priča o Heleni ne kreće iz Helene. Priča o Heleni kreće iz onoga gdje je Helena krenila, a to je Jadranka. Jadranka je žena koja je puno prije Helene krenula u svijet te alternativne medicine pljačka na ljudi, ali ona je krenula sa jodom. I Jadranka je imala svoj čudotvorni jod. Jodranka. Jodranka je prodavala svoju jodrankinu otopinu koja je ljudima stvarno pomagala. Ono kao svi su bili, wow, vidi, ovo stvarno pomaže. Jodrankina otopina stvarno pomaže. Jedni je problem što jodrankina otopina nije imala nikakvu deklaraciju i legenda alternativne medicine i biznisa je na kraju prodavala ljudima lugolovu otopinu. Također, valja to i napomenuti, od 2014. Jadranka, jako uspješna business woman, capitalism, yes, 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 prodaje i MMS, što je Mineral Miracle Solution, što je klordioksid kojega sada zagovara i Helena i Barbara. Nesreća Helene je zapravo bila ta što je njoj Jadranka rekla da će njeno dijete izliječiti od autizma sa protokolom MMS-a. Helena je nastala iz nesreće, a Jadranka je ta koja u konačnici majku bolesnog djeteta iskoristila za svoju osobnu monetarnu korist. Jadranka je ta koja je svojim autoritetom kojeg je imala na drugom osobu natirala Helenu da siluje svoje djete. Jadranka je krila osobu koja će to nastaviti raditi i koja će da opravda sebi svoje postupke početi širiti tu svoju paradigmu na druge. To će morat raditi tako da ne preispita svoju originalnu poziciju nikad i da zaovik bude sigurna da ona ne radi ništa pogrešno. I prije nego što uperimo prst u Helenu i druge roditelje grupe Detox e, i sad ih počnemo skidati i tako dalje, samo da vam kažem da Jadranka istu stvar radi i danas, a za nju nikad niste čuli. Velika većina vas. E sad, priča ide dalje jer njih dvi se razilaze, znam i kako, ali to bi bilo sad ono kome se to da pričat, jer je ono duga priča i Helena radi svoje detox grupe, jel kreće sa svojom detox jedan grupom koju polagano puni, koju ona dolaze i pernari svi ovi neki ljudi koji žele samo e, pričati o alternativnoj medicini, alternativnim načinima liječenja, o tome kako postoje farma industrija koja nas hoće sve uništiti, bombardirati, otrovati i tako dalje. Čak i uz pomoć Jadranke koja ja prepostavljam u tom trenutku misla širiti biznis dalje, to jest odvojiti ovo Jadranku od MMS-a, radi toga što je uvijek shvatila da MMS nije baš najlegalniji put da bi je to moglo spremiti u, u Bajbukanu. Helena u detox grupi počinje skupljati mahom roditelje koji su u sličnoj poziciji kao i ona sama. A to su roditelji čija su djeca u spektru autizma. Bog ekipa, evo ovo je prvi video informativni uh, u nizu od desetak videa koje je planiram raditi vam za pomoć. I ovaj prvi video će biti jedno predstavljanje Evo mene, vašeg drugog admina i grupe. I moja priča počinje sa e, cijepljenjem dječaka. I, međutim, on se mentalno razvijao uredno sve do godinu, skoro godinu i pol kad smo ga odveli na ovo MMR. E, imao paru cijepivo i tada je otišao u autistični spektar. E, Daniele smo prestali cijepiti sa Diteper cijepivom i nažalost to cijep, taj Diteper koji je primio mu je e, uništio polovicu mozga, donio također autistične elemente i narednih sedam godina smo živjeli doslovno horor. Helena se unosi i daje svemu smisao jer na taj način ona liječi svoju traumu ne prihvaćanja vlastitog djeteta. Jer ako je njeno dijete bolesno, a ne takvo, onda ona može mrziti njegovo stanje i ne mrzi njega. Šta je lažno? Helena pomažući drugima koji rade isto što je njoj rekla Jadran kada radi, opravdava svoje postupke. Jel? Helena u suštini izgubljena, napuštena majka bolesnog djeteta. Osoba koja se ne može pomiriti sa stanjem različitosti njenog sina. Ali to je opet, kao i sve u životu, samo dio priče i odgovornosti. Dio 
odgovornosti, o ovoj priči nose i mediji. Prva zadaća kao roditelj je učiniti sve što mogu da pomognem svom djetetu. Ja nisam glupa, školovana sam. U ono zbog čega je završila u svim medijima i zašto je optužuju da je monstrum koji truje svoje djete, ušla je, kaže, nakon mjeseci i mjeseci čitanja, istraživanja, učenja. Sve što tvrdi nisu učinili oni koji je tako olako i oštro osuđuju. Ono što se događa ovdje sa osobama koje su, ajmo reći, sa autizmom, to je da su rezultati užasno brzi, znači nagla se promjena događa. Ne krije da zagovara CD protokola, ali kaže samo zato što se uvjerila da djeluje. No tema je ovo o kojoj su proteklih dana raspravljali baš svi. Od onih koji srčano zagovaraju CD protokol, preko onih koji apeliraju na zaštitu djece, pa sve do pojedinaca koji pozivaju na linč roditelja. To je jedino što ja primjećujem i što mene interesira da moje djete ozdravi. Je li riječ o još jednom suludom primjeru nadri liječništva ili pak o alternativnom načinu liječenja čije rezultate konvencionalna medicina još ne priznaje, prosudite sami. Da, bez obzira šta mi mislili o njima, mainstream mediji nose dosta autoriteta. Možete biti ne znam kakvi, možete raditi ne znam šta, ali jednom kad radite to što radite i kad se bavite tim što se bavite na televiziji, e, od jedan put sada ste vi možda čak i autoritet za to. U svojoj beskranoj, ja bih rekao, neodgovornosti, pa možda čak i ljenosti prema, prema publici, prema sebi, prema ljudima koji gledaju njihove emisije, određeni mainstream mediji su pružili priliku Heleni i Barbari da prezentiraju svoje ideje javnosti. I samim time su i jačali autoritet onoga što one rade. Zato što nikad nisu preispitivale što one pričaju, nego su im damo, samo dale poligon da to ispričaju. E, one su zapravo gledatelju, bez potpune slike i informacije, dali lijek za autizam. Dnevni HR će tako donijeti jednu osjećam se da ovo priču o običnom malom čovjeku koji pobjedi sustav i predrasude. I jedini problem je što osoba koja pobjeda sustav i predrasude je bila Helena, što Dnevni HR nije dobija, donije opće čitavu priču, što je narativ bio složen na način kao sustav vas pokušava uništiti, ali ovaj čovjek je pobjedio sustav i izliječio svoje dijete i što gledatelj onda upija tu informaciju. Čitavi članak i prilog su zapravo bili glorifikacija Helenine borbe Helena kao iz pozicije malog čovjeka protiv tog sustava koji je htio da njeno dijete ostane, ostane bolesno. Kada pogledate taj članak i osjećaj kojeg imate je wow, sustav ograničava mene da imam potpuni pristup svim ljekovima za moje dijete i to ti ljekovi kojima ja nemam pristup mogu izliječiti moje dijete od autizma. Nakon toga na HRT ove emisiji koju možemo naći na YouTube, ja ću sada dati, drugi dio tandema e, HB protokola, a to je Barbara, nešto, ne mogu vam upantiti mena, sorry, ne, baš su komplicirano. Helena Benene Gušić i Barbara Benerar, ne mogu. Drugi dio tandema sa voditeljicom također priča o protokolu i priča o protokolu kao lijeku za autizam. Sasvim logično. Ali ako nije lakši slučaj, pa se ne može riješiti ovim dijetnim režimom prehrane. E onda još bolje. <laughs> onda još bolje jer onda se zapravo približavamo jednom ovako, usuđujem se reći, možda malo agresivnim pristupu, barem, barem to tako ljudi danas doživljavaju, zato što se traži veća požrtvovnost kako za obitelj, tako i za dijete. E, nije agresivan sam po sebi, ali je zaista riječ o nečemu što može dovesti i do izlječenja. Jedan od takvih protokola i pristupa je CD protokol. Barbara će tako neomećajno pričati znaš, o parazitima, imunitetu, patologijama, toksikacijama, pričat će čak i o protiv cijepiva, bez da iko prekine i šta pita. E sad tu ima nekih nasljeđenih patoloških slika, neke su se kasnije dogodile putem određenih toksikacija, neke su se dogodile kao posljedice cijepiva. I to neće imati ni malo temelja u znanosti. Novinar s druge strane neće ništa reći. Da pače, voditeljica će na vlastitu inicijativu počet pričat o onom slučaju o kojem smo malo prije pričali, kada je jedan roditelj pobjedio sustav i izliječio svoje dijete tim čudotvornim lijekom od autizma. 
CD protokol koji ste spomenuli zaista je digao veliku buru medijsku, ali evo kao dodatak ovoj informaciji o toksikološkim analizama i nalazima Centra za forenziku Ivan Vučetić je i informacija da je obitelj koja je bila tužena i zapravo izvedena pred sud zbog toga što je svoje dijete tretirala CD protokolom oslobođena toga. Upravo iz razloga što je toksikološki nalaz pokazao da opasnosti nema, a dobrobit po dijete je vidljiva već njegovim napredovanjem. Ovo govorim zato što roditelji često mnogo toga o autizmu saznaju međusobno, povezavši se što to znači da sustav ne prati dovoljno i nije dovoljno dobra podrška roditeljima, pa se oni snalaze na taj način. Da. U tom trenutku Barbara i Helena svoj narativ stavljaju pred oči javnosti i roditelja koji su izgubljeni i zabrinuti i kažu im postoji čudotvorni lijek kojeg sustav ne želi da imate. Isti onaj sustav koji vas je zanemarija sada vas ograničava i onemogućava od pristupa lijeku. I javamo sad napraviti korak nazad i stavi se u poziciju roditelja. Dobit ćeš opet nekakav papir na nekom hodniku. Čitaš šta slova i znaš šta znače, ali opet ne znače ništa. Sam si ili si sama. Dođeš kući i ne znaš šta dalje, ne dobiješ od sustava nikakav support, ne dobiješ od sustava nikakvu podršku, dobiješ samo neke papire, neko ti počne pričat, pedeš, pa čekaš ovaj pregled mjesec dana, pa ovaj tri, pa ovaj pet, a cijelo vrijeme, vrijeme koje ga si imala malo, imaš ga sve manje i manje i manje i manje, loviš nekako konce, pokušavaš zgrabit sve šta će se desiti, načine na koji će se desit, ali svega je toliko previše da ne znaš uopće šta uvatit, radi toga što svi konci izgledaju isti, svi vode negdi, ali nikad ne znaš koji konac vodi do izlječenja tvog dite, tako je uopće moguće izlječenje. Vatajući sve to vidiš neki konac koji je zlatan i na njemu piše čudotvorni lijek za sve. I upali se u tebi racionalna osoba, upali se onaj razumni lik, kao ne postoji čudotvorni lijek za sve. Neće valjda se desit da u svojoj ovoj mojoj nevolji koju prolazim, u svemu kroz šta sad moram proći, u svemu čemu se moram snalazit, u šumi toga da od običnog roditelja sad moram postati logoped, defektolog, osoba koja mora biti upućena u medicinu, čitati knjige, da postoji zaista nešto što je samo čudotvorni lijek koji će meni riješit sve moje probleme. I pomisliš, možda stvarno postoji Bog, znaš, možda neko se brine za mene, možda stvarno postoji taj neki čudotvorni lijek, ostalo vidim da je ta žena pobjedila sustav, a sustav me toliko razočara i sustav je toliko puta zakaza da možda je stvarno sustav ne želi da ja imam zdravo dijete i da imam normalni život. I ja ti dođe Nova TV i dođe ti HRT i prikažu ti tu osobu sa tom informacijom i dobiješ jedan tračak nade za slamčicu spasa i tamo te dočeka autoritet, osoba koja ti samo kaže ja sam uz tebe i sve će biti u redu. Upravo ta osoba, osoba za koju si čula da je pobjedila sustav i izlječila svoje dijete od autizma, tebi sad govori ja sam uz tebe. Ja sam uz tebe i vodiš te svakim korakom puta. Nikakve države, sustavi, odvajanja i doprinosi u neku crnu rupu u nekom zdravstvu. Niko oko tebe, tva obitelj i prijatelji ti nisu pružili to što ti ta žena pruža. Nada. Nakon toga dođe i klistir, nakon toga i dođe klordioksid, dite se odupire, plaće, dite ne može komunicirat s tobom jer ne priča, ali vidiš da to ne želi, razumiš ga, ali to radiš za njegovo dobro. Da radiš to za njegovo dobro jer postoji osoba koja je isto stvar radila svom djetetu i njeno djete sad više nema autizam. Vjerojatno plaće te oboje i ti sigurno plaćeš više od njega, ali te odrađujete. Kažu kad izdrži prvi put, nakon toga će sve biti lakše i lakše, a nakon nekog vremena sami će se namištat za to. Vjeruješ ljudima koji su pobjedili sustav, a u ostalom Nova i HRT ste to tako rekli, a ne bi ni 20.000 ljudi u toj grupi valjda bilo u krivu. Čekaj sad.
nakon tri mjeseca u grupi uh, protokola vidio sam stvarno svašta i ovaj vidio sam ono stvari koje su mi jednostavno slomile kao osobu ja sam dicu koja vrište nokte koji su mi puknuti po pola osipe po tijelu plikove i lišajeve koji su im bile po faci i po leđima vidio sam e, komade unutrašnjosti dičijih crijeva koji su roditelji slikavali misleći da slikavaju parazite koji su izašli iz njih radi toga što su dugotrajno koristili klordioksid Ovaj, gledao sam to sve i to je ostavilo na izbrisivu traumu na mene jer sam ovaj, razmišljao o roditelju koji mora prolaziti tako nešto napušten od sustava potpuno da ga dovede u opće poziciju da je tu. I razmišljao sam o sljepilu pred željom da, da, da te djeca ozdrave i koliko je to veliko i prejako u, u toj šizofrenoj situaciji u tom malom kultu Trumanovog šova grupi koju je stvorila Helena gdje nema više nikakvog mista za razum i dijalog. Čekaj, moram, moram se obrisati. Ja ti poka. Ži, kao i ostale sekte, i ta grupa se zacementirala kao sekta u kojoj na nagovor autoriteta ljudi e, daju sebi i daju djeci da piju otrove. Neke popularne ličnosti su se javljale u grupu čime su im davali dodatni autoritet u svemu što rade. Ja sam, na, na, na koncu svega sam ja se javio da, jer sam odlučio da me zanima kako će to izgledati i u praksi. I mi se sam neka prenaglašene simptome nekog diteta od pet godina koje je u spektru autizma jer sam shvatio da mi je autizam osnova poslovanja <kuh> i jako brzo sam dobio odgovor i dešavala se sve ona situacija o kojoj ste mogu čitati u medijima. Jel? Nakon, na, nakon tog inicijalnog maila sam shvatio da tih 200 kuna je zapravo samo ulaznica na njihov newsletter i da, on zapravo, da je njima dobro to uzest, ali im to ništa ni ne znači. U mojih tih par mjeseci koliko sam bio u grupi nakon što sam mi da mail bio sam bombardiran ponudama na mail. Znači to su voucheri, to su ponude, to je kupite ver vita sokovnike upišite detoks i dobijete popust. Čim postoji to znači da ona dobije proviziju. Idite vamo na ovu stranicu pa kupite cink, kupite magnezi, kupite vitamin C, upišite dobijete popust. Odmah znaš da njoj ide provizija. Ja sam postao bombardiran sa dodacima prehrani, tabletama, sokovnicima, 
praškovima i shvatio sam da je to poanta priče, da oni ne žive od tih 200 kuna gdje će oni meni sastaviti detoks, nego jednom kad mi sastave detoks, oni će mi reći fali ti ovih suplementa zbog stvari koje radiš, pa onda zbog tog nedostatka suplementa sugeriramo ti da počneš pit ovo od ovih ljudi. E, ja sam shvatio da ta grupa koja ima 20.000 ljudi ima nekoliko zaposlenika i čak su imali natječaj za posao. Ba da oni su sve ovo radili javno, kao nisu niti pokušavali sakriti svoj korak. Toliko, toliko postoji slijepilo u toj grupi da ne vidi to što se radi, da oni to rade javno. Oni su javno tražili ljude koji će biti administratori te grupe i da će samo biti plaćeni da prate grupu i čitaju komentare. Znači, samo pozitivni komentari su ostavljali, tako da dižu vrijednost protokola, a negativni komentari i iskustva su samo brisani i uklanjani. Tako da te, kult terapije koju na prodaju ostaje netaknuti. Nepogrešiva terapija koja liječi sve. A ova druga strana, a ne, 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 oni ne postoje, njih smo uklonili. Ako bi se neko baš nakaće i baš ona tija prokazat Helenu kao i otvara grupe i ovo i ono, on je vrlo brzo šikaniran. Znaš, on, je, on bi bila problematična osoba, plaćenik farme, lažac i sve te stvari. I pomalo građan to autoriteta pala je na plodno tlo i ona je pretvorila sebe polagano u nepogrešivo božanstvo prema kojem je svaka kritika dočekana na nož. Zapravo ako razmislimo i radi se o savršenom zločinu. Helena u suštini ne odgovara za ništa, to je razlog zašto može ovoliko dugo to raditi, jer ti nju ne moraš slušati i niko te na to ne prisiljava. Možeš, možeš virovat ili ne virovat protokolu, ali to je tvoj izbor i ako ćemo skroz ogoliti stvari, onaj tren kad ti uzmeš protokol, ti to radiš svom ditetu. Svi će samo reći, a to su oni koji truju i ti ćeš biti jedan od njih. I onda naravno da ćeš braniti svoju poziciju jer znaš da, ne, da nisi osoba koja namjerno truje svoje dijete. I s tim na umu pozivam vas koji ste napravili te greške, koji ste sami bili na protokolu ili koji ste držali svoju djecu na protokolu, da se meni javite. I onda ćemo bez osude pričati o ovoj temi i raskrinka ćemo je za ono što je. Jeto nas do kraja. To nije klasik, samo naprasite, zatvorim taj, samo naprasite, ugasim taj video, ono, samo ga smontiram kao kraj. I ovaj, bez nešta kažem. Ima svako pravo, svako pojedinačno od nas, preispitivati zapadnu medicinu, preispitivati društvo kako je, stavati neke nove paradigme u društvu, ali je li moramo to raditi na što vlastitog djeteta? Je li moramo dozvoliti sebi da zlostavljamo, silujemo, vlastito dite, zbog naše potrebe da, da eksperimentiramo. Jer, jer kad kažemo cijepivo uzročnito autizma, onda osobu koja je cijepila vlastito dijete prestavamo kao zločinca. Kad kažemo da je klistir NMA sa klorom e, lijek za autizam, e, osobu koja to ne radi prestavamo kao zločinca. U svakom slučaju roditelj je natiran u sustavu koji se gradi oko toga da se osjeća kao zločinac. I onda kakav je sustav koji to dozvoljava? Mislim, kakva je, kakva je država koja do, to dozvoljava da se radi? Kao, kakva država dozvoljava roditelju da se osjeća kao zločinac samo zato što se našao situaciju u kojoj se niko od nas ne želi nikad naći? Ti uzrokova da tvoje dite dobije autizam, tako se si ga cijepija jer stvarno postoji lijek. I si da sve od sebe, si da svoj maksimum. To, to ne bi trebala biti pitanja roditelja, to bi trebala biti pitanja na koje na nekakva država, nekakva tijela daju neke odgovore. Posao sustava je da, da bude tu za tebe. Ako se desi takva situacija, šta ako si u cisti provo ili u, u špičkoveni donjoj, kao ne postoje neke organizacije i udruge kojima se možeš obraniti, kao u velikim gradovima, u Zagrebu, u Splitu, u Lijeci. Znači, ostavljen si sam za sebe, ostavljen si na milosti, nemilosti tih šarlatana koji će ti prodavati stvari. Tako da je važno da svako od nas preuzme odgovornost ne samo za sebe pojedinačno, nego i da preuzmemo odgovornost za druge. I utoliko pozivam sve vas koji ste nasili na šarlatanske načine operiranja ove dvi krave jebene, Proklete iz pakla. Da, ovaj, da ih pokušamo šta davno skupa. Jer, e, iako oni predstavljaju sve, imamo samo pozitivna iskustva koja su mahom lažna, prijetvorna i izmišljena. Ovaj, znam da vas ima gro koji ste imali loša iskustva, ali se sramite e, svoje slabosti u trenutku e, u kojemu ste dozvolili da to sebi radite ili vašem djetetu. Tako da očekujem od vas sada da preuzmete odgovornost za druge ljude koji će biti u vašoj situaciji, a za koje vi ne želite da budu. Tako da ono, a mojih šat davno skupa. Kraj videa. To li će staviti nešto na glavu, neki šeši. I
Ja nisam siguran baš da se ne vidiš gola u kameri. Ono šta ne znam, samo više vijuza mogu dobiti. 